Para começar essa programação, a SGTV volta no tempo e vai junto de nossos amigos Roberto Pompel e do finado César Bar, os 50 anos do Esparta. Um momento extremamente emocionante para a SGTV e para São Gotado, um programa cheio de convidados sobre o nosso grande time da cidade. Veja conosco. É, começar aqui primeiramente com o César, dando a boa noite para ele, né? que é o nosso comentarista. Boa noite, César. Como é que está aí os 50 anos do Esparta? Boa noite aos espectadores da Programa Bola na Rede, mais uma vez aqui, né, nessa semana especial em comemoração ao cinquentenário do Esparta. Né? É, hoje vocês vão ver matérias de pessoas que passaram no Esparta é, de muitos anos né, e de pessoas recentes e de pessoas que estão surgindo agora. É isso aí. Vamos dar uma, uma palavrinha aqui com o Chico Alfaiato. E aí, Chico, quando que você começou a, 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 a sua história confunde com a história do Esparta, né? Não tem jeito de separar, né? Quando que foi que começou essa história com a junta sua do Esparta? O Esparta, eu, desde criança, toda a vida, eu participei do Esparta, desde de, 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 do início, é, quando nós mudamos de, de nome, porque era associação, passou para Esparta, lá em cima, no campo de terra, cercado, primeiro era cercado de, de corda de bacalhau, depois cercamos de muro de taipa, é, com um ajuda de todos os jogadores de, de fora e, e mesmo daqui nós fizemos todo cercado de muro de taipa depois veio entrou política no meio desmancharam para fazer o campo de aviação era lá em cima lá em cima então nesse campo mesmo assim nós ainda rajávamos uns jogozinhos o Olavo rajava aqui tem até um fato muito é, é, que a gente fica Conta isso sempre. Nós estávamos julgando já no segundo tempo, é, o senhor Raimundo Mendes, que era candidato a prefeito. Então apareceu, nós tivemos que parar o jogo, tirar as, as travas, o senhor Mundinho desceu o teco-teco dele. Né? Depois nós continuamos outra vez. Então isso sempre acontecia. Então lá lutamos, lutamos, lutamos até arranjar esse, esse terreno ali, começamos a arrancar toco um trator de esteira que não me lembro na época quem deu o trator arrancamos tudo quanto foi coqueiro que tinha lá e árvore tudo, e começamos a lutar aquilo era uma meninada era uma coisa bonita que a gente fazia e o Olavo incentivando e fazia tudo o, o, o senhor Chico é, eu, eu, eu conheci o senhor Olavo de lá, de Rezende já estava idoso já mas todo mundo falava da força que ele tinha, né? De, de, de organização, de movimentação, né? Tinha. Ele, ele, ele tinha uma força aqui, que ele, ele chegava perto das pessoas, não perguntava se dava, não. Ele chegava só, me dá tanto aí que é para fazer isso e isso lá no campo, ou trazer um time aqui, igual quando foi para Olaria e o canto do Rio vinha aqui. E ele falou assim, só, nós não temos renda, o campo está cercado lá de. De, de, de corda de bacalhau e nós vamos jogar com esse time aqui então ele arranjava o dinheiro e tirava é isso aí bom gente a, além do programa super especial né hoje programa especial prêmio especial é, se, se liga né 367 31 30 você estará concorrendo a 
camisa oficial, né? Uma camisa exclusiva aí do Esparta, né? Camisa verde, um oferecimento aí da La Pratos Confecções, né? La Pratos sempre junto aí com o programa Bola na Rede. Bom, falando com o seu Chico, vamos chamar a matéria da velha guarda do Esparta, né? Pessoas que não são pessoas velhas, pessoas que estavam no primórdio do Esparta. Vamos, solta aí a tradução. O maior, o, o maior esportista, eu posso confessar isso para você com toda certeza, o maior esportista que São Antônio já teve, chama-se chamava -se Olavo Bilac de Rezende. Ele não me dia esforço físico e do bolso para que o, o, o Esparta, o nome do Esparta, e, e representasse bem a cidade, sabe? Ele buscava o jogador, paga... Teve uma época que ele teve 11 jogadores aqui, contentaram gente de fora. Esse, o jogo que, que, que iniciou, que, que deu estreia quando inaugurou o campo, não sei se alguém já falou para você, mas eu não esqueci dele até hoje, porque foi a primeira vez que eu, que eu entrei num campo que tocaram o hino nacional. Sabe? E eu, quando acabou de tocar o hino, eu me pernas quase... Né? Foi contra o Formiga. Na, estreou o, o, o espaço ali embaixo contra o Formiga. Isso eu tenho bem certeza. E, e, e não tenho certeza do score, porque faz tempo, né, mas foi o Formiga e foi. Porque eu lembro que, eu, por causa dessa passagem, eu nunca tinha entrado num, num campo que tocasse o hino, né. Por isso, quando toca o hino nacional hoje, quando, toca, quando joga a Seleção Brasileira, eu fico pensando, aí, meu Deus, que dela ali está passando coisa... Não é, não é fácil, viu, Placar. Eu só sei que o, o Formiga e o Vila jogavam na, na primeira divisão de, do, do futebol mineiro. Então, o Olavo trouxe um time da primeira divisão aqui para inaugurar, inaugurar o campo. Aquela construção do campo era, era, começou por volta de 53, de 54, por aí. É, é, quando eu cheguei aqui em São Antônio, o, o time não era Esparta, era associação. Tá? E, e quem me levou para a associação foi o, o, o Chico Alfaiate, que foi um dos primeiros amigos que eu, arranjei, que eu tive aqui em Santa né? O Luiz do Eloy, né? Nós jogamos juntos. E então por aí começou. Eu comecei a treinar na associação e, e, e o campo era lá em cima, na, na, na sua mil, você lembra? Não sei, você não lembra disso? Você era muito novinho? Lembra ainda do, do campo de São Paulo? Lembra, né? É. Então não, lá não. É, 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 era a associação. Nós começamos lá. Né? E, 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 mas já era de. O, 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 o Olavo já era, era o técnico já. Tá? Ah. Então eu tinha, já era com o Zé de Castro, com o Zé do Baiano, com o Sebastião de Vira, né? Aí, aquele time que você viu no retrato ali, todos já jogavam naquele, naquela época, mas com o nome de associação. Depois e, é, é que passou para a Esparta, né? mudou, já mudou lá, lá em cima, aí saiu, tirou a associação e passou para a Esparta, já mudou até o jogo de camisa, eu lembro do, 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 do jogo de camisa que tinha Esparta assim, ó, né? o, o escudo que assim no peito, depois comprou um jogo de camisa do Estado. Eu estreiei todos os dois, né? é, sempre jogando lateral esquerdo. Ade... Bom, nós tivemos de volta aí, né? Chico Faiato, lembrado aí pelo Dercy, né, Chico? É, o Dercy nós somos muito. Nós era é, junto, é, praticamente moleque nós dois, mas nós. nós, nós... Dava certinho no futebol, eu jogava junto com ele, só que ele era bem melhor que eu, né? Ele era um bom nome. Ele era, ele era, ele era muito temboso, o Olavo botava ele muito de castigo. Tem uma, uma vez nós estávamos saindo para jogar no Araxá, e ele não apareceu, o Olavo falou assim, vamos embora. Ah, mas o Dercy, não, ele não apareceu, fica. Quando ele apontou correndo, eu disse, não, pode ficar. Não apareceu, você vai ficar. E ele ficou morrendo, mas eu perguntei se ele sabe isso. Então, Dercy era... Colega mesmo, muito depois não brigava em campo, não. Ele era uma moça mesmo. Ele, ele era duro. Ele, então, quando ele trouxe o irmão dele, o Levi, que era um cavalinho mesmo dentro de campo, aí as coisas ajudou muito. Depois foi baixando. Aí o Olá foi trazendo gente de fora, do, do Ibiá, do Carmo, é, o B8, e lá do. É, do Ibiá, uns elementos bons, certo? Mesmo do Araxá Esporte, veio. Aí foi formando, coisa boa. Aí nós tivemos grandes vitórias, grandes, grandes glórias do, do Esparta, aí com times estranhos, time de, do Rio, time de, de Belo Horizonte, igual o 7 de setembro, Vila, 
e igual de, de, do Rio, o, do Canto Rio, o Canto Rio, o Olaria, o São Cristóvão, que teve aqui também, nós, só em campo aberto. Nós, depois que teve esse campo, foi poucos times que vieram aqui mesmo. Interessante. Aqui disputar, é. Só que vamos ver mais uma imagem da velha guarda desse parque. Tem muita coisa para começar. É, doutor, o Esparta, para o senhor, na vida do senhor, representou muita coisa? Representa, né? É, ainda continuo representando, né? Porque foi um período aro da minha vida, Essa é a porta aí, da, né? da minha profissão e como jogador de futebol, né? Eu passei por momentos alegres, de grande alegria com todos os meus companheiros e com a cidade, porque nós sempre representamos São Gotardo condignamente na, no esporte nessa região toda, né? E, então até hoje essa saudade continua, né? Mas é importante é, acrescentar que o Esparta não parou com a nossa parada. O Esparta continua. Nós estamos vendo aí hoje esses líderes do, do, do time, como o Carlos e outros que têm entrado, que eles dão, estão dando continuidade ao Esparta renovado com outros aspectos, mas é o mesmo Esparta. É, trabalhando com a evolução cultural de nossa cidade. A juventude de hoje não está muito chegada ao esporte, não. É, é verdade. É, assuntos outros, às vezes até contra a moral, contra a ética, estão querendo tomar conta da nossa juventude. Então, o esporte seria um derivativo para que essa juventude é, cultive melhor a sua mente se dedique mais ao culto do físico e deixando de lado outras atividades que até desonram a, a sua participação como elemento da sociedade. Então, que eles se dediquem mais ao esporte. Infelizmente, isso está muito difícil, né? Porque você vê uma cidade como São Gotardo, praticamente não tem jogador da cidade, né? Quase tudo de fora. Quer dizer, estamos importando... Quando a cidade triplicou, quadriplicou de tamanho desde o nosso tempo E que nós não tínhamos nenhum jogador de fora Hoje, uma cidade, tipo, pequeno, mas já bastante populosa Não tem um jogador da cidade Fala pra gente um pouco do Esparta, da sua convivência Na época sua de, de atleta do Esparta Eu vim da, da Lagoa da Prata para cá em 58 O Esparta tinha um super time E... Nós fomos vice-campeão aí do Arte Paranaíba e campeão a vez, o ano eu não lembro mais, sabe, que era, os anos passou. E nós tínhamos um time muito bom, nós tinha o Zé Baiano, o doutor Zé Pessoa muito bom, o Ladim, e para não citar muitos aí, que faz até injustiça não citar os outros, porque o time nosso era muito bom, nós fizemos 76 partidas invicto, foi 76 invicto e sem conhecer uma derrota. Por aqui passava, passou muitos times do Rio de Janeiro aqui, Olaré, Bom Sucesso, Madureira, é, São Cristóvão, a portuguesa de esporte passou aqui também, a vez, nós ganhamos 2 a 1 um dela. Ainda lembro de um caso direitinho, nós tínhamos um ponto aqui direito, chamado Siqueiroz, o Juvaldo chegou lá e jogou ele para fora com bola e tudo, e o juiz não deu pena, nós fomos em cima dele, que naquele tempo aqui ninguém roubava de nós. E, que se roubasse não saía do Esparta. Hoje em dia as coisas mudou, sabe? <risos> se fosse hoje, nós tínhamos um jogador aqui que jogava parado, igual no caso do Dezinho, o Zé de Castro, mas não, não, não jogava. E é craque naquele não, tempo, porque é muito pesado, sabe? mas quando a bola vinha no pé deles, eles não, não desperdiçavam ela, tinha 80% de aproveitamento. Então, se fosse hoje, não jogava. Tem muito, eu queria agradecer o pessoal de São Gotardo, que me acolheu aqui de bons modos. Eu vim para cá. Fiz 18 anos jogando aqui pelo Esparta de São Gotardo e de lá para cá estou dentro do Esparta até hoje. Uma hora de auxiliar técnico, outra hora de massagista e estou sempre lá. Esses são muitos anos que passou e o Esparta foi a, a segunda família minha. Então, você veio para São Gotardo para jogar futebol. É, você viveu boa parte da sua vida dentro do Esparta com muitas glórias. O Esparta representou muito na sua vida, né? Eu cheguei aqui na década de 50, precisamente é, julho de 57, e passando aqui para ir para Belo Horizonte, um senhor aqui por nome João Bosch, que já se foi, que é um amigo nosso, irmão de Zé Luiz Borges, então me chamou quando a diretoria 
o, a sede do Esparta ainda era em cima da rodoviária velha, ali no... Certo. Nós estávamos conversando tudo. Então, eles fizeram as propostas e eu achei que estava sendo irrecusável. Resolvi ficar aqui. Olha, eu até como treinador não vou dizer que tenha sido um montanador. Eu me considero, assim, um bom indicador de jogadores, um bom olheiro. Conhecedor. Não, não sei se, se é bem isso, né? É, apontei jogadores que a chegaram, treino, né? chegaram a ter sucesso de jogar, inclusive até no estádio. Porque a gente, a gente tem que procurar é, surpresa de deficiência aí no Desbarro de Eu não fui um craque de bola, eu fui um cara de, de muito boa pontaria, do, com, com, as duas, com os dois pés, né? Uhum. Então o que eu fazia é uso disso. Aproveitava o seu potencial. É, isso que eu tinha de bom. Melhor, né? E sabia usar muito bem, né? Ah, eu dei muita sorte, viu? Não, tinha qualidades, né? Fiz um, fiz um bocado de gols aí, pra época até eu acho que eu fiz muito. Uhum. Mas, mas eu isso é pessoa, é a bondade dele. <risos> Aquele pirracinho desgraçado. <risos> ele, ele que me chorou de pirracinho, porque ele é tão pirracinho que ele me pagou a caixa de cerveja até hoje, que é. ele me deve. Aí eu dizia, o melhor assim, eu, eu, eu posso cometer uma justiça. Mas tinha grande assim, o Zé Pessoa foi um dos grandes, a Dutra, a ah, eu esqueci de citar um outro, Pirola. O Zé Baiano foi, o Zé de Castro, foi um grande jogador que teve aqui. Para você, lá esses 50 anos do Esparta, representa muito para você, né? Demais da conta, eu trabalho aqui com muita honra, e com muita coragem, e com muito prazer. Que é por causa que eu gosto do Esparta. É muita coisa né, que tem passado, que a gente até esquece, é, com agora nós estamos começando tudo de novo, né? E se Deus quiser, o Esparta vai para frente com a ajuda do, do, do nosso presidente, Nadim. E eu espero coisa boa. É isso aí. Nós vimos aí pessoas né, que, que ficarão né, para sempre na história. Né? Você vê que não é só o jogador. Tem ali o Solazo ali, que é uma história viva, né, sério? 26 anos que ele trabalha e cuida do campo e muito bem, né? É, Chico, eu queria que se você tiver é, algum fato, alguma coisa engraçada que aconteceu nesse período que você passou no Esparta, que você nos relatasse aqui para todos nós, os telespectadores do programa Bola na Rede. O César, o, o, a coisa mais engraçada que já teve aqui, o Esparta estava no auge, é, jogadores de fora e daqui dentro mesmo, igual aí os, os ex-jogadores que já foram, já morreram, o Zé Baiano, Zé de Castro, o, o mesmo o, o Treco, o Baiano. Então, nós fomos convidados, o Cruzeiro de Luz estava numa fama, mas numa fama, e ninguém ganhava deles. Então, nós fomos convidados, é, 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 insultaram o Olavo e dava dois mil, dois contos de réis para ele ir, lá em Luz, para julgar. Aí nós saímos de caminhão. A, a, de madrugada saímos para chegar lá em Luz. Uma chuva danada, nós chegamos lá e tal. Aí arrumou tudo. Não tinha juiz. Aí arranjou com o Ciro Franco. É, chamou o Ciro. Não, eu apito, eu apito. Ele naquela loucura dele, apito quando. Aí tinha vindo, o Olavo tinha trazido um, um, um ponta-direita que era um espetáculo mesmo, o tal Paulo Reis. Aí nós estávamos 32 ou 35 minutos do segundo tempo, nada de gol. Aí arrumaram a bola lá no meio do campo, lá uns, umas 40 jardas do campo, do, do meio do campo. Aí o Paulo Reis faz e mandou a bola, a bola pegou no meio do gol, o gol partiu. Caiu, acabou o jogo, o, o, o Ciro Franco deu o gol para nós, nós, aí nós ganhamos os dois, dois contos, não pagou. Aí foi, aí foi aquela farra, aí foi aquela festa que teve na luz, é a coisa mais teve a coisa mais bonita que eu já vi foi isso é que a gente é, tem por notícia na memória assim para guardar isso que é, é coisa. e tem muitas coisas bonitas aí de, de times de fora que veio os daqui mesmo quantas vitórias nós tivemos aqui de times aí de patos que vem com, com a fama igual vi agora esses dias o RT veio ver uma moré aí então a gente tem essa essa coisa é isso aí aqui a presença do Chico Alfaiate, ele vai voltar a outros programas, tenho certeza, todo mundo quer saber mais das histórias dele, né? Uma pessoa que, como eu já disse, que confunde a história do Esparta com o Chico, né? Então, é, lembrando a camisa aí, pessoal, 
quiser concorrer, liga aí, o telefone está na tela. Ô Chico, eu quero te agradecer imensamente, você só abrilhantou ainda mais. O Esparta é, quem... te deve muito, o, o, o Esparta te deve muito é, e você fez com que ele chegasse a esses 50 até, anos dessa glória. Até que graças a Deus eu não, não largo o Esparta, eles, eles toda a vida... Agora eu deixei de, de participar de jogador, que eu já fui muito tempo, joguei no Esparta. Mas acontece que agora eu sou chamado, graças a Deus, sou chamado, sou roupeiro, com muita honra. E todo mundo parece que gosta de mim, porque é, me elogia, porque é por causa do zelo que eu tenho com o uniforme do Esparta, que até hoje está lá em casa, zeladinho, arrumadinho. É isso. O nosso convidado agora é o Otaviano Tomé. Se falar assim, ninguém vai saber, né? Está aqui o nosso grande gavião, um dos maiores né, artilheiros, atacantes do Esparta. Né? Uma, eu já, já falei muitas vezes aqui, já falei, toda vez que se olha a camisa 9 do Esparta, tem que lembrar desse homem. Boa noite, gavião, um prazer te ter aqui. Boa noite, Roberto, é, telespectadores aí do Bola na Rede, né? boa noite, Sérgio. É, realmente, né, é um marco da vida do gavião que chegou... No... Em 86, né? Acho que contribuiu um pouco pela, é, por essa história do Esparta aí, que já vem há 50 anos, né? A gente vai passando, como eles passaram, a gente já passou, tá vendo nossos valores e a gente fica muito feliz, né? Que o Esparta é, dê com essa continuidade ao esporte, esse futebol que realmente é muito forte na região do Alto Paranaíba. É, é importante lembrar, né, que eu sempre já falei para o Gavião isso aí, que todo mundo vai passando, né, e certas pessoas vão ficando na memória. Muito se fala de jogador de fora, né, tá aí o caso do Gavião, que uma pessoa que veio para aqui é, jogar futebol, né, jogar no Esparta, e quem, vai, quem sabe, saberia dizer que o Gavião não é daqui, né, Gavião? Então, é, isso aí só vem a somar, né? É, realmente, Roberto, é, eu fui muito feliz né, na minha vinda para São Gotado, até porque eu vim de uma família humilde, muito humilde, muito trabalhadora, né, então eu cheguei na cidade certa, na hora certa, fui muito bem acolhido, além do futebol, né, eu, eu trabalhava também, trabalhava na lavoura, é, contrator e tudo, isso já, já foi a minha terceira tentativa né, no futebol, uma vez que eu já tive um time profissional como o Atlético América e o Flamengo de Varginha, né, aqui no sul de Minas, mas eu fui muito bem aceito em São Gotado, eu acho que eu fiz um pouco da história que eu queria fazer no mundo do futebol e eu fiz aqui em São Gotado, juntamente com os colegas, né, o Davi que se encontra aí no estúdio e demais companheiros, então eu fui muito feliz e tanto fui acolhido que hoje eu, eu sinto um São Gotardense, entendeu? Sou da Lagoa da Prata, gosto muito da Lagoa da Prata, mas hoje, é, se falar, você saiu de onde? Sou de São Gotado. Né? Então, para mim foi muito gratificante e hoje constitui família e estou aí, sabe? É isso aí. Contribuindo. E esse apelido, Gavião? O Gavião, da onde que veio o Gavião? Ô, Roberto, Gavião, na realidade, não era, né? O passarinho era Gavi. Hum. Gavi, Davi. Minha mãe chamava de Davi, né? outro chamava de Gavi. Então, eu tinha lá um. um um colega que chamava é, Diogo, que jogava futebol também na, na infância, um time que chamava Fluminense. Então, aí ele começou a falar o Gavi, 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 né? E acabaram acrescentando o ano lá, né? É. Isso aí como eu tinha oito anos de idade. Então, esse apelido não é de agora, né? Então, já infância. E até hoje, né? Se me chamar pelo nome, às vezes eu fico <risos> procurando. <risos> Quem é Santa Viana, gente? Realmente. Bom, Gabriel, nós vamos mostrar umas imagens agora. De uma época que você vai lembrar bem, de pessoas que você vai lembrar bem. Foi de 1984. Eu fui três vezes presidente do Esparta e fiquei 12 anos. É uma época eu era presidente, outra eu era vice. É, foi 12 anos nessas duas, nessas duas jogadas. Esparta de 1988, né, que acho que... Quem conheceu jamais vai esquecer. Olha, é, no primeiro semestre nós tínhamos um time muito batedor, muito duro. E no segundo semestre foi um time mais técnico, que rolava mais a bola. Inclusive revelamos o Marcelinho, que hoje está lá em Manaus. Né? É, todos os presidentes que eu conheci, que passou pelo Esparta, 
todos lutaram muito, doaram muito e, e deram muito dinheiro escondido das esposas também, né? Os cheques a gente colocava posto de gasolina. Eu conheço o Esparta desde 1965, jogando contra o industrial na usina Luciana, lá em Lagoa da Prata. E vim conhecer o Esparta mais... Foi disputando o Tubal Vilera, na época do Vicentão da Rural Minas, que foi um baluarte também dentro do Esparta, né? Que o Tubal Vilera era um campeonato muito pesado, jogava muito longe. Esse campeonato era promovido pela TV Triângulo. E talvez um dos campeonatos mais fortes que o Esparta já disputou até hoje. Das pessoas mais importantes na história do Esparta. E nessa semana que comemora o cinquentenário do Esparta, não poderia deixar de ter a palavra do Seijo manejando o Esparta e falando de sua história dentro do Esparta. O Esparta foi, no passado, um, um marco importante para a vida, tanto nossa, como de todo mundo que gosta de, de futebol em nossa cidade. A gente teve a oportunidade de estar diante da a direção do Esparta nos anos 80 e foi muito bom a época em que nós participamos junto com essa torcida maravilhosa, com quem ama realmente o futebol em seu Gotardo. Todo mundo que realmente dirige o esporte de modo geral realmente é um entusiasta, ele que ama o esporte, gosta de futebol e não foi diferente e não vai ser diferente daqui para frente também. A gente gostaria que o Esparta não só continuasse com essa direção, direção entusiasmada, querendo realmente levar o nome do Esparta adiante, mas que também no futuro ele possa caminhar assim, uma coisa assim maior. É, talvez São Gotardo daqui 3, 4 anos já mereça um time profissional. É, o senhor como um grande torcedor e também um diretor por muito tempo, o Esparta fez, faz parte da vida do senhor, né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma que é... Está aqui no coração desde que surgiu o Esparta na, na, naquela época, que ele foi fundado pelo Olavo Bilac de Rezende. Né? Naquele tempo, o Esparta era um dos primeiros times da região. E ao longo dos anos, também nós conseguimos, no tempo que eu era diretor, nós conseguimos também fazer um time competitivo, inclusive ganhamos do Atlético Mineiro, ganhamos do América aqui, e empatamos com o Cruzeiro. Sempre foi um time que deu boa renda, como você deve lembrar, e por três vezes nós enchemos aquela arquibancada toda e do lado de baixo também, né, ficou cheio. E de coisa maneira, é difícil hoje. Né? É, coisa que é difícil. E nós conseguimos. Você como um ex-atleta, um ex-diretor, representou muito para você o Esparta e representa, né? É, para mim é uma alegria é estar nesse período de São Gotardo, no período que o Esparta comemora seu, seu cinquentenário. E a gente recorda da glória que esse time já teve, dessa glória agora também que o Esparta vive, que o Esparta é, é, é o eterno time que brilha, é o eterno, é o eterno vencedor. Então, para mim, o orgulho já ter jogado nas categorias de base do Esparta, ter jogado até algumas vezes no primeiro quadro do Esparta e muitas das vezes até derramado lágrimas pelo Esparta. O título de 88, quer dizer, foi memorável para nós. Quer dizer, quer dizer, a gente emociona. É um, é uma, foi uma época de ouro, né, Mundinho? É porque é o seguinte, às vezes são vários, são vários casos que levam a gente a pensar assim. E foi um momento assim que a gente viveu, que a gente trabalhou. E casos que sucederam que a gente, né, a gente lembra com, uma, com grande alegria, mas que marcaram, para mim marcou muita coisa. Mas para as alegrias, é, as alegrias que a gente viveu com o Esparta e vive com o Esparta, muito mais do que as excepções. Então eu acho que a gente tem que lembrar é das vitórias, é das alegrias, os, os, os outros picuinhas de coisas que passaram, de, de coisa física que doeu, mas vamos deixar. Vamos falar da glória do Esparta, vamos falar do cinquentenário. O Esparta merece, o Esparta merece o carinho do povo de São Gotardo, porque é, o Esparta ele nasceu, ele viveu com tudo, com gente que ama. Essas cores verde e branca. Eu queria que você falasse o que representou para você esses anos todos que você conviveu no Esparta. Aí foi bom, né? Como atleta e como pessoa também. Eu vivi, vivi vários anos treinando e jogando pelo Esparta. Para mim foi um prazer, porque é um, um time tradicional da cidade, da região, né? É, para mim foi muito bom, para minha vida e como atleta e como pessoa. Eu, como eu convivi no Esparta, hoje está o meu filho Marco Antônio, né? 
participando do Esparta, para mim é, eu, eu fico satisfeito, né? Um prazer, uma honra de eu ter participado e o meu filho seguir né, esse, meus passos e, e jogar também no Esparta, para mim é muito importante. Como de sua história na, aqui no Esparta, você como sempre foi muito é, elogiado e ido também da torcida. O Esparta hoje no seu cinquentenário, deixa aí a sua palavra de agradecimento a todos aqueles torcedores que o prestigiaram em sua carreira. Ô César, o que eu tenho a dizer é o seguinte, o Esparta é um time que nasceu para ser vitorioso. Todas as gerações do Esparta é, são constituídas de pessoas vitoriosas, né? jogadores que deram tudo de si. E o Esparta, em todas as gerações, foi um grande conquistador de títulos. Eu desejo, do fundo do coração, que essa geração atual também seja uma geração vitoriosa, da mesma forma que as, as gerações anteriores foram. Para você, o Esparta representou muito e representa muito ainda, né? Claro, todo jogador que, que defendeu as coisas do Esparta, defendeu com amor e com muita dedicação. Para mim, foi, é, foi uma sequência, eu vim de, de Tirense jogar no Esparta, já jogava em tiros no Grêmio Estudantil. Aí vim para o Esparta, ficamos aqui dois anos sem praticar esporte, não tinha campo. E a gente idealizou isso, Teotônio, eu, eu é, Otávio, é, Pezão... E foi uma turma que a gente treinava lá no colégio. Para mim foi muito importante, foi uma época de ouro na minha vida, foi muitas realizações, algumas tristezas, mas mais alegrias. Foi realmente, foi uma época muito boa, foi um, um time que marcou muito. A época que foi quando eu vim para São Gotardo em 79, em Parece, para disputar o Tubó Vilela. Então, era um time que ressurgiu. Do nada, ninguém esperava chegar onde chegou e, e, por incrível que pareça, a partir de 79, o Esparta resgatou aquele antigo nome dos fundadores, antigo, que eu não me lembro bem quem, os no nome que de quem fundou, mas dali pra cá, parece que o Esparta crepeu outra força e manteve aquela tradição, porque o esporte, primeiro, que o esporte não pode parar. E segundo, que um time igual a Esparta, para quem passou, quem jogou e quem viu, não pode deixar acabar. É isso aí, voltou aí, né? Um dos grandes da geração 80 tá aqui, e 90 também, né? E aí, Gavião, o que você viu dessa galera, Zé Gordo, Seja, Sosmar, o Mundinho, que ali se emocionou, né? É, Roberto, é de se emocionar também, é, até porque o Zé Gordo, o Zé Gordo aí, o Zé Raimundo, foi uma pessoa muito importante na minha vida, ele sabe disso, eu não vou falar porque ele sabe disso, é... Eu até vou direcionar a ele aqui meus sentimentos, porque ele até perdeu a irmã dele essa semana. Então, meus sentimentos, Zé Goto. E, e ele é uma pessoa muito importante na minha vida, sabe? Me ajudou muito, me fez é, pôr os pés no chão. E, e hoje está servindo São Gotardo como eu estou. É, mas é de emocionar. Você vê, Sosmar, a, pessoa, a primeira pessoa que eu encontrei quando eu cheguei em São Gotardo na mercearia dele, desci na, rodov na rodoviária, cheguei até a mercearia e falei, oh, eu sou o Gavião. Então, quer dizer, foi a primeira pessoa que me recebeu. Está vendo aí o Seis Sequito, que é uma pessoa também que fez muito para o esporte São Gotardo, inclusive para o Esparta. Né? É, o, o Mundinho, uma pessoa aguerrida aí, sempre junto com o Esparta, viajando, sofrendo acidentes pelas estradas aí, como nós fomos metidos, estava vindo, sofrendo um acidente. Então, quer dizer, a pessoa que deixa os seus afazeres de tudo e, e acompanhava o Esparta e acompanha até hoje. E não precisa de falar, né? Falar de Elin, de Totonha, de Celso, de Rogério, essas pessoas que fizeram um marco na, 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 realmente na, no esporte São Gotardo, no Esparta. É muito gratificante fazer parte também, sabe? Com as, com as pessoas que, que, que são imigrantes e que são daqui também. Então eu sou muito feliz por ter encontrado uma família, que para mim é uma família. É a segunda família que eu tenho. Gavião, e, e a final de 88? Aquela, quem viu aqui nunca vai esquecer, né? Aquela, aquela final contra o time do Rio Verde, né? É, realmente, Roberto, a gente não esquece, até porque o Esparta, naquela oportunidade, né? Começando a montar o time naquela para aquele campeonato de 86, jogando na fomos vice-campeão em 86, 87 nós fomos desclassificados, parece que nas oitavas, nas quatro, não salvo engano. Nas oitavas de final, na, na, em 88. Né, nós começamos, nós tinha, nós tinha os 11 jogadores, mais dois ou três reservas. Então nós treinávamos, nós estávamos muito bem treinados, bem com é, a condição física em cima. Né? Então é, a gente jogava praticamente por música. Então a gente estava tava com um conjunto muito certinho. É, nessa oportunidade nós perdemos para o Tirense, acho que não foi, não sei se foi no segundo turno. 
Nós estava contando com a vitória, chegamos lá, sofremos um, um gol contra o Toninho Bituto, que era um zagueiro que veio de quatro, jogou aqui também. E nós conseguimos chegar na final, é, ganhando de 1 a 0 do, do Ouro Verde lá no, em Arapuá. Né? Inclusive o gol meu, né, o Ganga bateu uma falta e eu antecipei os zagueiros de cabeça. Tive a felicidade de concluir, de converter em gol. E aqui também, da mesma forma, já o, o, o Marcelo, o Marcelo que se encontra hoje, parece que no São Raimundo, São Raimundo. É, né? é. o profissional está jogando São Raimundo, é, fui na linha de fundo, bateu, antecipei novamente o goleiro, chutei a bola, bateu no peito do Gilmar, do goleiro, e acabou entrando. Então, quer dizer, é um marco né, que a gente tem, é a felicidade que a gente tem de ter contribuído bastante né, para a nação aí do, do SPA. É, tem uma pergunta aqui, Gabriel, para você. É, se você julgou no, no jogo Esparta e Cruzeiro, em Belo Horizonte? Sim, eu julguei naquela, na, naquela oportunidade, eu julguei o Elinho, né, o Elinho meio de campo aí, parece que o irmão dele era deputado. Aí fizeram um jogo lá e foi o Esparta, parece que nós estávamos, era uma, a rodada que a gente estava de folga, que a gente estava disputando, o, não sei se era o regional ou o amador. E nós fomos para o Mineirão, chegando lá, jogamos com o misto do Cruzeiro. Eu tive a felicidade até de converter, né? Um... É, essa era, era a segunda pergunta aqui. Que, é. que isso, se foi o mais importante que você fez. Eu, eu coloco aquilo de 88, mas não, talvez eu... o de, do, do, do contra o Cruzeiro também tenha sido. Assim, não, né? porque é o seguinte, o mérito do, do gol contra o Cruzeiro... Ah, então peraí, acho... foi o Paulo Henrique que mandou essa pergunta para você. Paulo ah, Henrique Galvão. Ah, bom, Paulo Henrique. Então, eu acredito que é um dos gols, todos os gols que você faz na sua carreira, realmente é importante. E isso é importante porque a gente estava é, num, num, num estádio, né, onde é que jogam os grandes clubes do, do Brasil, o Sparta em ascensão, muito bem, jogando contra o misto do Cruzeiro. Então eu tive essa felicidade, mas o mérito não foi só meu, porque nós, nós tínhamos um lateral que chamava Rildo, que ele teve uma felicidade grande mais de descer com a bola dominada pela esquerda, né, chegar até na linha de fundo e bater para trás. E eu estava entrando sozinho. Então, quer dizer, foi importante, mas não foi o gol mais importante da minha vida. Eu acredito que eu te fiz muito gol importante para o Esparta, não só na decisão, às vezes, gol que deu classificação na primeira fase, na segunda fase, não só os gols decisivos é importante para a gente, né? Mas assim, aquele que, que te mantém né, no pique. É, isso, isso aí é muito importante. Tem, tem agora... Deixa eu fazer uma pergunta para o Gavião. Ah, o César vai... É, na, na, nas entrevistas que nós fizemos, Gavião, é, houve um comentário que o seu ex-companheiro, né? O Ganga, né, nos relatou uma história acontecida em Patos, né? Eu queria que você falasse sobre essa história. É, do pênalti? Isso. Não, realmente é verdade. Sim. Nessa, nessa oportunidade, o Davi, que se encontra no estúdio, ele conhece bem essa história. É, a gente estava precisando de dois pontos para a classificação, parece que na, na terceira fase. E o Paranaíba de Patos já estava praticamente eliminado. O Paulo Assanomo, na época, era diretor, presidente, salvo engano, aí, da, da equipe. Aí falou só, é, jogo a gente não ganha só dentro de campo, não. Tem que ganhar fora também. Então, o que aconteceu? Deslocou até Pato de Minas, conversou com o um zagueiro escondido do pessoal do Paraná. E falou, ó, vou te dar uma trocada aqui para você. A mala preta. Isso, a mala preta, a famosa <risos> mala preta. A mala preta. Então, naquela oportunidade, né, o, o Paulo Assanão conseguiu contactar com o um zagueiro, falou, ó, você vai arrumar um pênalti aí, uma mão na bola, qualquer coisa. E, e o time do Paraná é um time bom, muito bom. Já então, desclassificado. É, né? Já desclassificado. Né? Todo mundo queria ganhar do Esparta, porque o Esparta realmente era um time muito bom, todo mundo queria ganhar do Esparta. Chegando lá né, no campo do Paraná, um campo cercado só de tela, de terra, não tinha grama, cascalho. Começa-se o jogo lá e segundo tempo, 0x0, 0x0, e o pessoal já estava apertado, falando, nós temos que ganhar, tem que ganhar. Aí o, o zagueiro chegou perto do Gilberto, perto do Ganga, se você não cair na área, não vai ter jeito. <risos> Aí ele olhou e falou assim, no gavião, né? no gavião, né? no gavião, no pretinho. Né? Daí a pouco eu estava com a bola pela esquerda, né? atacando para os fundos né? do campo. Naquele campo de Aquele terra. campo é triste, hein? É, ruim, muito ruim, cascalho e hum. poeira, né? Daí a pouco eu tô sentindo aquela trombada, tá lá dentro da área, <risos> e eu caio aquele mundo velho de poeira, né? E aquele rolo todo, aí o juiz marca a pênalti. Aí o Ganga preparando a bola pra bater o pênalti, eu lá limpando a poeira, né? Do olho lá, né? Tirando ali cascalho da unha, aquele negócio todo. Não tava enxergando, tava enxergando é, viu? Não. O Ganga esperando pra bater o pênalti, e ele que seria a vítima, né? No caso, porque ele era muito, é, muito habilidoso até hoje, o Ganga, um excelente jogador, né? 
vale a gente lembrar aqui, porque com menos com seus 40 anos, dificilmente você vai encontrar um jogador é, num time de primeira divisão com o Gano, com a habilidade do Gano. Então ele era o alvo, né? E acabou sendo aí o Gavião aí a, a vítima, né? Para aquela vitória é, sofrida, né? Aqueles dois pontos né? chorados para a gente seguir aí na competição. É, são coisas que marcam, né? Bom, aqui outra pergunta aqui é o seguinte, eu, eu fiz umas, tem umas perguntas para o Chico aqui, então como ele já ele não está aqui na mesa mais, eu fiz para ele, ele respondeu, mas o Chico vai voltar, gente, não precisa se preocupar não, no outro programa ele vai estar tá aqui. É o seguinte, ah, o, o Zé Ângelo, quero mandar um abraço para o Zé Ângelo da farmácia, né, meu vizinho, meu vizinho ali de comércio ali, e para todos os demais, ali, o Rafael, o Tony Celso, todo mundo ali, é, o Fabinho do Valdomiro, né, Galera ali da Bento Ferreira, né? Os comandantes ali da Bento Ferreira. É... O Rogério Muni perguntou pro Chico qual o primeiro título do Esparta. Aí o Chico me respondeu aqui que foi um torneio entre o Ipiranga, o Ferroviário, Ibiara, Achá. Esse foi o primeiro título. E o Gilson da Loteria perguntou pro Chico também, né? Quem é o jogador que comia mais, o Bom de Gar. E o Chico respondeu, Gilson, que é o Luiz Américo. Não é isso mesmo, né, Chico? Chico tá bem é bom, hein? O Chico também Chico bate também bem é bom, prato. Né? É bom, é. O Chico manda bem. É. Ele é bom de garfo, eu conheço. Bom, e tem outra pergunta aqui. Essa aqui é pro César. Se ele sabe quem fez o primeiro gol do Esparta, do, do Gerson Mourinho. O famoso Sebastião da Elvira, né? É que é cunhado do Botões. É, esse aqui foi meio colado, essa resposta do Chico, viu? Essa resposta foi meio colada. Assessorada, né? É, resposta aqui... de assessor. Bom, nós vimos aí nessa né, geração de 80, vários, 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 vários ex-presidentes, né, que contribuíram muito, tá aqui o Gavião, né, eu já falei pro Gavião uma vez que eu, eu admiro, sabe, ele que foi um dos maiores atacantes, esse centroavante aqui do Esparta, se deslocar da sua casa para ir ver um jogo do Esparta, isso é um sinal muito de, de humildade, de reconhecimento pelo que o Esparta, porque, é, que o Esparta fez para ele, né? Né, Gafi? Nós já, já tivemos a oportunidade de conhecer. Como tem jogador e ex-jogadores aqui em São Gonçalo, não, não se dão o trabalho de ir lá ver um jogo. Que tem a soberba, né? De achar que foram, fizeram tudo. E não precisam mais fazer isso, né, Gavião? É realmente, Roberto. Porque eu acho que a gente que passa, né? Por uma equipe, igual eu, passei, o Davi, é, o Chico aí, ó, sempre acompanhando e tudo. O que, que a gente tem que passar? O que a gente teve de bom. Né? Se a gente já jogou o que a gente já fizemos, né? que nós fizemos, eu acho que tem que ficar na história. Então, por quê? É, eu hoje eu não jogo mais, eu não vou participar, eu não vou né, incentivar. É, eu já sou Mas bom, eu estou ali, eu faço né? parte, eu faço parte da história do, do, do Esparta, como eles também vão fazer. Então, eu acho eu acredito que todo mundo que jogou, que, que fez parte da história do, do, do Esparta, eu acho que tem que incentivar. A gente não pode ficar sem o Esparta, porque... É, o, o, o Esparta no, no, no Alto Paranaíba ele é muito respeitado, né? Eu acho que nem só isso aí, acho que todo lugar né, que se fala em Esparta de São Gotardo é muito respeitado. Então eu acho que a gente tem que dar força e, e passar de bom aquilo que a gente aprendeu. Porque o que de ruim a gente não tem que falar, né? Então a gente tem que ajudar, não criticar e estar tá ali sempre apoiando os colegas que estão surgindo. Amanhã meu filho está por aí, igual o Totô e frisou bem, mas meu filho está seguindo meus passos, é uma honra, eu acho que ele. É, enche de, de orgulho de ver o filho dele fazendo aquela mesma função que ele fazia. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. É, é, já que nós fomos ajudados, então vamos ajudar também quem tem, né? Quem precisa de ajuda. Então, toma aí. É isso aí. Eu sempre falo, né, para os convidados que aqui estiveram, né, os jogadores, os ex craques né, pessoas que ainda jogam, né, e vou falar para o Gavião também. E pode ter, ele é um, hoje é um, é um oficial, né, da Polícia Civil, e com todos os méritos, é um, um pai de família e tudo, mas ele para sempre vai ficar marcado como jogador do Esparta. Para sempre, isso para sempre, né? Eu, eu me lembro muito bem disso, meu pai já morreu há muitos anos e até hoje tem gente que lembra disso. Né, Gabriel? Então eu quero agradecer a sua presença e quero que você fale um pouquinho também sobre isso. Eu que agradeço, Roberto. Até falando do seu pai aí, né? Na época, né, em 88, quando a gente foi, fez aquela final lá, ele até fez uma homenagem com a faixa do Gavião pegando uma abelha e tudo. Era um, meu amigo incondicional. Então, não pode deixar de lembrar né, do seu pai, do, 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 do Severino, do, Severino, do, do, do Chico pai Rosa. do Chico Rosa, que hoje se encontra aí numa situação delicada. E a gente está aí, sabe, a gente vendo aquela pessoa que 
que andava com a gente todo lado e tá aí, mas eu, eu, eu tenho certeza que ele sempre vai lembrar do Esparta, né? E a gente não vai esquecer. Então são aquela geração que passou, a gente não pode esquecer. E até porque, voltando a ressaltar aqui, ó, Beto, eu sou São Gotardense hoje porque eu fui muito bem acolhido. Se eu não fosse recebido da, da, da forma né, que eu esperava, que eu, né, porque eu vim numa situação assim de, de, de se não dá certo eu parto para outro. Então, aquela situação, né? Então a gente fica é, é, emocionado até porque hoje eu sou São Gotardense é, de fato. Né? Vamos falar de fato, porque é uma cidade que me acolheu e tudo que eu faço hoje né, é com o coração, né? porque eu tô aí, daí vier. É.